ஃபைல் யூட்டிலிட்டிஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபைல் யூட்டிலிட்டிஸ்னால் ஃபைல்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு சில கமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த கமெண்ட்ஸை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் இப்போது ஃபைல்ஸில் என்னென்ன கமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது இந்த கமெண்ட் எதுக்குன்னா ஒரு ஃபைலில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு டென் லைனை மட்டும் நம்ம வியூ பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ சில இடிசி பாஸ்வேர்டு உள்ள ஃபஸ்ட்டு டென் லைனை பார்க்கலாம் தான் ஹெட் கமெண்ட் மூலமாக நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து ஃபிஃப்டீன் லைன் வேணும்னா இஃப் என் என் ஃபிஃப்டீன் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் லைன் வியூ ஆகும் இது வந்து ஒரு ஃபைலில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய லைன்ஸை வியூ பண்ணும் ஃபிஃப்டீன் லைனை டிஃபால்ட்டாக டென் லைனை ஹெட் வியூ பண்ணும் ஹெட்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா கிளியர் கொடுக்குறேன் அப்புறம் டெயில் ஒரு கமெண்ட் இருக்குது இது எப்படின்னா அந்த ஒரு ஃபைலில் லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய டென் லைன்ஸை மட்டும் வியூ பண்ணி காட்டும் இப்போ இதுலேயுமே நம்ம ஐஃபன் என் கொடுத்து ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துருன்னா லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்டீன் லைனை மட்டும் வியூ பண்ணி காட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சில இடிசி பாஸ்வேர்டில் லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்டீன் ஃபைல்ஸை மட்டும் வியூ பண்ணி காட்டும் அதே மாதிரி கேட்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது இந்த கமெண்ட் தான் ஒரு ஃபைலில் வியூ பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இப்போ கேட் ஸ்லாஷ் இடிசி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா அந்த ஃபைலை வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அந்த ஃபைலில் என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குங்கிற டீடெயில் தெரியும் இந்த ஸ்லாஷ் இடிசி பாஸ்வேர்ட் ஃபைல் என்னென்னா யூசர் சம்மந்தப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே அதில் தான் இருக்கும் இப்போது கேட் இடிசினால் இந்த ஃபைலை வியூ பண்ணி பார்த்தாச்சு இப்போ இதுலேயே வந்து லெஸ்ன்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது லெஸ் கமெண்ட் இருக்குன்னா நம்ம அதே ஃபைலில் கொஞ்சம் இப்போ ஸ்க்ரீன் வந்து பெரிய ஸ்க்ரீன் ஆகிறதுனால கீழே வரைக்கும் வந்துட்டு இதுனா ஒரு நம்ம பர்டிகுலர் ஸ்க்ரீன் நம்ம ஸ்க்ரீனோடைய சைஸ் என்னவோ அதுக்குள்ளே டிஸ்பிளே பண்ணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எட்டு அடிக்க எட்டு அடிக்க ஒவ்வொன்றா நம்ம வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அது பேஜ் அப் கொடுத்து பார்த்துக்கலாம் அது பேஜ் டவுன் கொடுத்து பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி மோர்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது இதுவும் அந்த ஃபைலை வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கறது தான் மோர் கமெண்ட் மூலமாக பார்த்துட்டு இதில் வந்து எட்டு அடிக்க எட்டு அடிக்க ஒன்றா ஃபைலை பார்த்துக்கலாம் ஹெல்ஸ் கமெண்ட்டுக்கும் மோர் கமெண்ட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா ஹெல்ஸ் கமெண்டில் பேஜ் அப் பேஜ் டவுன் வந்து ஒர்க் ஆகும் மோர் கமெண்டில் நம்ம என்ட்ரி அடித்து ஒன்று ஒன்றாக தான் பார்க்கணும் இப்போது பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ மேலே போய் பார்க்க முடியாது கீழே வந்துட்டோம்னா திரும்பி மேலே போனால் தான் மேலே போக முடியாது ஆனால் இதே இது கியூ எம்க்குனா வெளியே வந்துடலாம் அதுலேருந்து இப்போ லெஸ் கமெண்ட் எடுத்துட்டோம்னா சில இடிசி பாஸ்வேர்டு ஃபைலில் பார்த்துட்டோம்னா ஓகே மேலே உள்ள ஃபைலில் வந்து ஸ்க்ரீன் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் எவ்வளோ டிஸ்பிளே ஆகும் அவங்க காட்டிட்டு இப்போ அதுக்கு அடுத்து போனால் பேஜ் டவுன் அப்படிங்கன்னா கீழே உள்ள ஃபைல் வந்துடும் அதுமாரி மேலே போகிறது தான் அப்பேர் அப்படிங்கன்னா மேலே உள்ளதையும் பார்த்துக்கலாம் டவுனாக அப்படிங்கன்னா கீழே உள்ளதையும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ ரியல் டைமில் வந்து மோர் கமெண்டோட லெஸ் கமெண்ட் அதிகமாக நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் அடுத்து கிளியர் பண்ணிக்கலாம் எல்எஸ் சைட் பண்ணி எல் கொடுங்க கீழே வந்து ஃபைல் ஒன் ஃபைல் டூ ஃபைல் த்ரீ ஃபைல் ஃபோர்னு ஒரு ஃபைல்ஸ் வச்சுருக்கேன் இப்போது ஒரு ஃபைலில் வந்து ரெண்டு ஃபைல் இருக்குது அந்த ஃபைலில் என்னென்ன கா என்னென்னலாம் காமனாக இருக்குது அப்படி பார்க்கலாம் கம்பேர் பண்ணலாம் தான் சிஓஎம்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது ஃபைல் இப்போ நான் அதை கேட் பண்ணி பார்க்கலாம் கேட் ஃபைல் ஒன் கொடுக்குறேன் ஃபைல் ஒன் கேட் ஃபைல் டூ இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபைலில் வந்து நம்ம வந்து என்னென்ன காமனாக இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் தான் ஃபைல் ஒன் ஃபைல் டூ பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து மொதல் ஃபைலு ரெண்டாவது இருக்கிறது வந்து ரெண்டாவது ஃபைலில் உள்ள என்ன காமன் என்னெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது மூணாவது வந்து காமனாக இருக்கக்கூடிய மட்டும் லிஸ்ட் பண்ணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபைலில் வந்து ஒன்று ரெண்டு இருக்குது ஆனால் ரெண்டாவது ஃபைலில் வந்து ஒன்று ரெண்டு இல்லை அதனால் இது லெஃப்டில் இருக்குது ரெண்டாவது ஃபைலில் வந்து நாலு அஞ்சு இருக்குது மொதல் ஃபைல் அது இல்லை அதனால் அது ரெண்டாவது லோவில் இருக்குது காலமில் மூணாவது காலமில் உள்ளது வந்து காமனாக இருக்கக்கூடிய ஃபைலாக லிஸ்ட் பண்ணி காட்டும் இது வந்து கம்பேர் பண்ணக்கூடியது ஒரு ஃபைலை வந்து சிஓஎம் கமெண்ட் வந்து கம்பேர் பண்ண முடியுது அதேமாரி டிப்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது இது வந்து ரெண்டு ஃபைலுக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட்டை மட்டும் காட்டும் இப்போ ஃபைல் ஒன் ஃபைல் டூ பார்த்துட்டோம்னா ஒன் டூ வந்து ஃபைல் ஒன்னில் இருக்குது அது வந்து செகண்ட் ஃபைலில் இல்லை அதேமாதிரி ஃபோர் ஃபைவ் வந்து செகண்ட் ஃபைலில் இருக்குது அது ஃபஸ்ட் ஃபைலில் இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம ரியல் டைமில் வந்து டிஃப் கமெண்ட் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா இப்போ ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம்னா அது கான்ஃபிகரேஷன் என்ன இப்போ நம்ம சிம்ப ரியல் டைமில் எந்த மாதிரி பர்பஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஃபைல் இருக்கு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பேக்கப் எடுக்கிறேன் சி சிபி இடிசி பாஸ்வேர்டு ஃபைல் வந்து ப
இப்போ கேட் கமாண்ட் வந்து ஃபைல் வியூ பண்ணுறது பார்த்தோம் அதே மாதிரி டேக்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்குது அந்த கமாண்ட் என்ன ரிவர்ஸில் காட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீனு கேட் கமாண்ட் காட்டி இது வந்து த்ரீ டூ ஒன்று இருக்குது அப்போ கேட் கமாண்டில் ஐஃபன் பி போட்டு ஃபைல் நேம் கொடுத்துட்டோம்னா இல்லை இப்போ வந்து இப்போ பாஸ்வேர்டு ஒன்று காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இல்லை லைன் நம்பர் இல்லாமல் காட்டுது இப்போ லைன் நம்பர் வேணும்னா கேட் ஐஃபன் பி போட்டு பாஸ்வேர்டு ஒன்று கொடுத்துட்டோம்னா லைன் நம்பரோடி காட்டும் ஒன் டூ த்ரீன்னு கேட் கமாண்டில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு கேட் கமாண்ட் மூலமாக ஒரு ஃபைல் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கேட் டெஸ்ட்னு ஒரு ஃபைல் போடுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி சி இந்த மாதிரி நம்ம தேவையான டைப் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைல் வந்து கிரியேட் ஆகிட்டு டெஸ்ட்னு ஒரு ஃபைல் கிரியேட் ஆகிருக்கு அதை வியூ பண்ணால் தான் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி கேட் கமாண்ட் மூலமாக ஒரு ஃபைல் உள்ள இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம ரீடேரக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கேட் டெஸ்ட் உள்ள ஃபைலை வந்து டெஸ்ட் ஒன்று அப்படிங்கிறது வந்து ஃபைல் ரீடேரக்ட் பண்ணலாம் தான் இதை இந்த சிம்பிள் கேட்டர் சிம்பிளை போட்டு நம்ம டெஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட்டில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே டெஸ்ட் ஒன் ரீடேரக்ட் ஆகிரும் இப்போ நம்ம டெஸ்ட் ஒன்னை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ அதே மாதிரி கேட் பாஸ்வேர்டு ஒன்று உள்ள உள்ள ஃபைல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இதுக்கு ரீடேரக்ட் பண்ணணும்னா டபுள் ஆரோ கொடுத்துட்டீங்கன்னா இது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு அதுக்கு அடுத்த கண்டென்ட்டை ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ டெஸ்ட் ஃபைல் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி இப்போ டெஸ்ட் அப்படி யூ ஸோ இந்த டெஸ்ட் ஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்த ஏபிசிடியும் இருக்கும் ஏபிசியும் இருக்கும் அப்போ அந்த பாஸ்வேர்ட் ஒன்று உள்ள டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் இப்போ நம்ம இதில் வந்து டேரக்டாகவே நம்ம வந்து ரீடேரக்ட் கொடுத்துட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா சிங்கிள் ஆயிரம் கொடுத்து ரீடேரக்ட் பண்ணும்போது என்னென்னா ஓவர் ஆயிரம் நம்ம எக்ஸிட்டிங் கண்டென்ட் எல்லாமே வந்து நம்ம கேட்டு ஃபைல் ஒன்று வந்து நம்ம ரீடேரக்ட் கொடுக்குறேன் கேட் ஃபைல் ஒன் இப்போ டெஸ்ட் ஒன் கொடுத்துட்டோம்னா ஃபைல் ஒனில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கோ அது மட்டும்தான் டெஸ்ட் ஃபைலில் இருக்கும் அதுக்கு முன்னுக்கூட்டி இருந்த கண்டென்ட் எல்லாமே டெலிட் ஆகிரும் ஸோ அதனால தான் டபுள் ஏரோ கொடுத்து ரீடேரக்ட் பண்ணுறோம் சிங்கிள் டேரக்ட்னா அந்த ஃபைல் என்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அது அப்படியே அந்த டெஸ்ட் ஃபைல் கண்டென்ட் ஆகும் இதுலேயே டபுள் கிரேட் சிம்பிள் கொடுத்துட்டோம்னா அதில் வந்து ஆடு அந்த இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் ஆகிரும் ஸோ இந்த கமெண்ட்டும் ரியல் டைமில் அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இது இப்போ முக்கியமான இன்னொரு கமெண்ட் இருக்குது ஃபைல் ஒன் வந்து நம்ம எடிட் பண்ணுறேன் கேட்டு ஃபைல் ஒன் ஒன் டூ டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ இந்த ஃபைலை வந்து நான் எடிட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கேட் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ இருக்கும் சப்போஸ் இது வந்து யூனிக்யூ நம்பர் மட்டும் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்யூன்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்குது இந்த கமாண்ட் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஃபைலில் இருக்கிற யூனிக்யூ மட்டும் தனியாக லிஸ்ட் பண்ணி எடுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ரெண்டு டூப்ளிகேட்டை வந்து விட்டுரும் இது ரெண்டுமே இருக்குது இதோடைய கவுண்ட் பார்க்கலாம் தான் ஐஃபன் ஜி கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய கவுண்ட் வரும் ஒன்று வந்து இருக்குது ஒன் டைம் இருக்குது டூ வந்து டூ டைம்ஸ் இருக்குது த்ரீ வந்து ஒன் டைம் இருக்குது ஃபோர் வந்து டூ டைம் இருக்குது ஃபைவ் வந்து ஒன் டைம் இருக்குது ஸோ யூனிக் கமாண்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கமாண்டு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கமாண்டு ரெகுலராக அடுத்து ஜாயின் கமாண்டு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு இது அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பட் இருந்தால் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஜாயின் கமாண்ட் என்னன்னா இப்போ கேட் பாருங்க கேட் ஃபைல் ஃபோரை பாருங்க இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபைலையுமே இப்போ ஜாயின் பண்ணலாம் தான் ஜாயின் கமெண்ட் மூலமாக நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஃபைல் த்ரீ ஃபைல் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இதில் ஏ இருக்கு அதுமாரி இங்கே ஒன்று இங்கே கேபிட்டல் ஏ இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த மொதல் மொதல் காலத்தை எடுத்துகிட்டு சேமாக இருக்கனால சேமாக எடுத்துகிட்டு அதில் என்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அதையும் ஃபைல் ஃபோரில் என்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அதையும் கொண்டு வந்துடும் ரோ டூ காலம் கூட ஸோ ஜாயின் கமெண்ட் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது போக இப்போ கேட் ஃபைல் ஒன்று எடுக்கலாம் சார்ட்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு இந்த க ஃபை கமாண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணால் ஆர்டர் படி பண்ணுவோம் இப்போ 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 இந்த ஃபைல் மாற்றி பண்ணுறாங்க ஃபைல் ஒன்றை வந்து எடுக்க மாதிரி பண்ணுறேன் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் டூ ஃபோர் இப்போ சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ஃபைலை நார்மலாக கேட் கமாண்ட் மூலமாக வியூ பண்ணும்போது என்ன வரும்னா ஒரு ஆர்டரே இல்லாமல் இருக்கும்
the password one room gara file number idu pathina 43 line irukku 87 word irukku 2262 character irukku idu po idu namma thani thaniya eduthukalam line mattum venumna wc hyphen l password one pathikitana and the line mattum thaniya eduthukalam ethra line la 43 line irukku po namak evlo word irukku nanna w kuduthutumna and the word vandrum po evlo character irukku paakkuradha डीटेल இல்ல بلاக் ஃபைல் இந்த மாதிரி டீடைல் தெரிஞ்சிக்கலாம் இப்போ ஃபைல் 1 பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபைல் 1 சைஸ் அது بلاக் சைஸ் 8 IO பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இது ரெகுலர் ஃபைல் அதுக்கு லிங்க் வந்து ஒன்னு இருக்குது இப்போ கிராப் கமாண்ட் இருக்கு கிராப் கமாண்ட் எதுக்குனா ஒரு ஃபைல் லெவல்ல ஒரு பர்టిక్యులர் ஸ்ட்ரிங்க மட்டும் நம்ம கிராப் பண்ணி எடுக்கலாம் ரூட் இப்போ பாஸ்வேர்ட்ங்கற ஃபைல்ல இருந்து நம்ம ரூட் மட்டும் எடுக்கலாம் தா பாத்தீங்கன்னா அந்த ரூட்ட மட்டும் தனியா கிராப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கிரப் கமாண்ட்ல நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நாம அத அடுத்தால தனியா ஒரு வீடியோல பார்க்கலாம் அடுத்து எக்கோ கமாண்ட்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு இந்த கமாண்ட் என்னன்னா நம்ம என்ன டைப் பண்றோமோ அதை டிஸ்ப்ளே பண்ணுவோம் ஹாய்னா ஹாய் குடுக்கும் எக்கோனா வெல்கம் குடுத்துறோம்னா வெல்கம் வரும் சோ எக்கோ கமாண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஸ்கிரிப்ட் லெவல்ல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி எக்கோ கமாண்ட் மூலமா நம்ம என்ன செல்ல இருக்கும் அப்படிங்கற டீடைல் வரலாம் பாத்தீங்கன்னா பில் பேஸ் வருது அப்புறம் பாத் குடுத்துறேன் என்ன பாத் இருக்குன்னு காட்டலாம் 